Passaria la paraula al senyor Jaume Vidal. Bon dia. S'escolta bé? És que moltes vegades he escoltat compareixences i n'hi ha una mica de problema amb el so. I això, ostres, és una pena. Si en algun moment no s'escolta bé, ho digueu. Primer de tot, volia demanar disculpes. D'acord, perfecte. Aleshores, el problema és meu. Primer de tot, volia demanar disculpes perquè faré la meva compareixença en castellà. Per dues raons. La primera és perquè el català no és la meva llengua materna. Tinc una mica de problema amb l'expressió. I la segona qüestió és perquè ha rebut molts missatges d'altres comunitats, de l'expectativa que n'hi ha d'aquesta iniciativa a Catalunya, n'hi ha molta gent interessada. I m'han demanat si les compareixències n'hi hauria algun problema en castellà. Així que demano permís i disculpes. Buenos días. Empezamos de nuevo. Mi nombre es Jaime Vidal. Me gustaría presentarme a ustedes. Soy educador canino, entrenador de perros especialistas desde hace 20 años. Además, trato problemas de comportamiento. Estoy especializado en temas de agresividad y de estrés. Formo adiestradores y entrenadores de perros. Y, y además eh, he escrito tres libros sobre temas de comportamiento. Perdonen que entre así y me presente así. Eh, simplemente quería contrastar esto para explicarles a ustedes que no estoy aquí en condición de animalista. Es más, es una palabra que creo que no es necesaria. Siempre pensé que es redundancia. Yo creo que el término persona, la palabra persona... Lleva implícito el, el ser sensible al sufrimiento de los animales, eh, la propia palabra persona. Ya lleva implícito una serie de cualidades que creo que tienen todos ustedes. Entonces, eh, la palabra animalista me parece insistir en lo mismo. Eh, yo como entrenador, eh, mucha gente me dice, eh, porque mi metodología es completamente sin ningún tipo de castigo, no utilizo ni el no, ni el ei, ni el ch. Y entonces mucha gente me dice, eres entrenador en positivo, educador en positivo. Pero es que yo tengo muy claro, tengo muy claro que ese, ese segundo adjetivo sobra. No hay ningún modelo de educación que incluya el miedo entre las herramientas para enseñar. Tampoco el dolor. Entonces, eh, creo que la redundancia sobra. Cuando hablamos de educadores y cuando hablamos de personas, el término animalista queda implícito. Entonces, creo que todos ustedes son personas y creo que son sensibles y ninguno de ustedes está a favor ni del maltrato ni de, ni de, ni de que no exista el bienestar en, en los animales. El tema de que estén debatiendo esto eh, así lo certifica. Una vez hecha esta, esta aclaración, eh, paso a exponerle eh, otro tema. Eh, yo, como entrenador de perros, estoy a favor del uso de perros y, por qué no, de otros animales en determinadas tareas y en determinados espectáculos. Vaya contradicción. Eh, estoy aquí para defender la, pro la prohibición en el circo y, en cambio, les estoy diciendo que estoy a favor de ciertos espectáculos. Eh, intentaré argumentarles el, el por qué. Yo he tenido una reflexión profunda, eh, he revisado vídeos, he leído y lo tengo clarísimo. Eh, no podemos seguir permitiendo que sigan los animales en el circo. Y es más, les voy a decir otra cosa, perdónenme porque a partir de ahora hablaré de perros, que es de lo que ustedes me pueden preguntar. Eh, podemos argumentar que el sistema nervioso de los mamíferos es muy parecido a nivel de emociones. Entonces podrían ustedes extrapolarlo, pero mi tema son los perros. Entonces voy a hablarles de lo que pienso de los perros y de por qué argumento que no debería haber perros en el circo. Bien. El principal resumen sobre por qué mi postura es porque creo que la vida en el circo no puede garantizar el bienestar animal. Lo digo así de rotundo. Eh, 
les ahorro una pregunta posterior. Alguno de ustedes me puede preguntar, ¿crees que es posible el bienestar de los perros en el circo? Mi respuesta rotundamente es no. Voy a argumentarles, a ver si, si sigo con ello. Bien, creo que la ausencia de bienestar animal se traduce en un aumento de estrés en los animales. Creo que el aumento de estrés en los animales se, tra se traduce claramente en sufrimiento. Y estamos hablando de un contrato de sufrimiento vitalicio. Eh, les voy a hacer un argumento que probablemente muchos de ustedes no pensaron de por qué yo puedo estar en contra de los animales en el circo. Curiosamente, eh, lo que les voy a argumentar con perros es que la primera razón por la que me opongo a que existan perros en el circo es eh, que dentro del modo de vida no se puede garantizar un descanso adecuado. Eh, claro, mucha gente no contempla que algo que realmente no favorece el que exista bienestar es la ausencia de un descanso adecuado eh, a cada especie. Les hablaré un poquito de lo que ocurre en el descanso de los perros. Bien, eh, es un poco complicado ponerles a ustedes en situación en tan poco tiempo sobre lo que sucede cuando hay estrés por, falsa, por falta de descanso. Pero intentaré ponérselo fácil. Pónganse ustedes en el lugar de un perro. ¿Por qué les pido que se pongan en el lugar de un perro? Porque el sistema nervioso de un perro es 100% compatible con el de una persona. Tienen emociones similares a las nuestras y tienen formas de aprender similares a las nuestras. Son capaces de hacer asociación, eh, aprendizajes simples, asociaciones, y son capaces de desarrollar aprendizajes complejos, cognitivos, alucinantes. No, no somos plenamente conscientes de lo que puede llegar a aprender un perro. En este punto eh, tenemos un modelo de vida, el propuesto en el circo, en el cual los perros trabajan. Después hablaré un poquito sobre el entrenamiento, pero ahora de entrada eh, los perros trabajan en el circo. Cualquier trabajo genera estrés. Y creo que estaremos todos de acuerdo, todos ustedes, los que están a favor de los animales en el circo y los que no, en que la vida en los circos es estresante. Es todo el día de un lado a otro... Eh, realmente eh, la vida social está muy restringida hablo ya de personas no estoy hablando exclusivamente de los animales supongo que estamos todos de acuerdo que la vida en el circo es un modelo de vida al cual las personas se habitúan pero es estresante entonces eh, quizás ya no debe ser tan importante si el entrenamiento es amable o no aquí la parte importante es que después de ese entrenamiento ¿Qué ocurre en la vida de, de un perro? Está clarísimo que el, des, el descanso es lo que permite recuperar al organismo de la situación de estrés. Una vida que cada día está sometida a varias situaciones intensas de estrés necesita ser eh, compensada con periodos adecuados de descanso. Y ya no hablo adecuado solo en cuanto a tiempo sino también en el lugar. Les cuento unas cositas sobre el sueño de los perros. Eh, los perros eh, son dur durmientes polifásicos. ¿Qué quiere decir eso? Eh, que duermen en varias fases. El sueño tiene varias fases. Un perro, para tener bienestar, necesita dormir o descansar de 12 a 18 horas al día. Eh, ¿Pero qué ocurre? Ese descanso es especialmente importante para que el perro llegue a la fase de sueño de onda lenta. La fase de sueño de onda lenta, el cerebro para la actividad y refrigera. Digamos que es el sueño reparador. La otra fase del sueño de los perros es la fase REM. La fase REM básicamente es una fase en la cual hay actividad cerebral. El animal revive ciertas situaciones del día y genera aprendizaje. Para una buena salud física 
y emocional, los perros deben cubrir esas dos fases. El tema de que, de que duerman dos o tres horas en una, hacen una pequeña actividad, duermen otras dos horas. Bien, dentro de esos sueños, para poder llegar al sueño de onda lenta, los perros necesitan coger ciertas posturas y poderse mover. ¿Creen ustedes que un transportín permite que se produzca el sueño REM para poder llegar al sueño de onda lenta? Además, los perros son durmientes sociales. ¿Qué quiere decir eso? Eh, pues que el tema de que estén aislados siempre para dormir pudiera hacer que su descanso no sea pleno. Puede haber un estado de hipervigilancia. Claro, mmm, nosotros decimos, no, yo conozco muchos perros que viven así. Sí, claro. Y también sabemos que muchos perros tienen problemas de conducta. Y también sabemos que muchos perros se enferman. Y también sabemos que los perros son maravillosos y que son expertos en perdonarnos y en hacer que parezcan tonterías los errores graves que, que cometemos hacia ellos. Es muy difícil saber, por ejemplo, si un perro es maltratado. A un perro le golpeas y al cabo de un momento viene y te lame. Eh, antes los anteriores ponentes lo explicaban muy bien, algunas de esas circunstancias. Eh, los perros son especialistas en, de, en exagerar su emoción hacia nosotros como pidiendo constantemente nuestra aprobación. Eso, eso hace que se puedan disimular muchos errores graves. Respecto a lo del descanso, hay otros temas que en la vida diaria el modelo de vida no puede garantizar el bienestar, como bien dije. Creo que todos ustedes están de acuerdo en que los perros son animales sociales. ¿Qué quiere decir que son animales sociales? Pues que van a llevar muy mal el tema del aislamiento prolongado, frecuente, y van a llevar muy mal el tema del alojamiento eh, mediante el hacinamiento. El, el tema de que sean sociales no significa que si metes seis perros en cuatro metros cuadrados van a estar felices. Eh, antes les hablé de empatía. Sigan utilizándola. Casi todos los estudios que se hacen sobre miedo y estrés eh, se han probado con animales, con perros, con ratas. Por eso eh, considero lícito el recomendarles que utilicen la empatía. Si ese modelo de vida eh, realmente eh, lo consideran adecuado. Eh, muy rápidamente, con lo descrito solo ya, Ahora entraré en lo del entrenamiento. Solo con lo descrito podríamos afirmar que la vida de los perros en el circo puede estar muy llena de miedo y estrés. Alguien que no descansa tiene un miedo dentro. Algunos datos sobre lo que produce el estrés. Todo viene avalado de estudios científicos. Si alguien necesita se les puede adjuntar. ¿vale? Desarrollar comportamientos agresivos hacia otros perros o hacia personas. El daño del estrés no solo es físico, a nivel de comportamiento también destruye. Turi Rugas eh, llega a afirmar que no existen perros agresivos, sino perros estresados. Vean ustedes la relación directa entre la agresión y el estrés. También se produce un aumento de reactividad al entorno, un incremento de miedos. ...una mayor sensibilidad al contacto físico y a los ruidos. Se puede producir angustia por estado de hipervigilancia. Se producen problemas graves de piel. Se producen problemas gástricos, incluido la úlcera. El sistema inmunológico se va deprimiendo. Podríamos afirmar que el estrés crónico es una muerte lenta... Entonces, eh, además de todas las patologías relacionadas con comportamiento como las estereotipias, los comportamientos obsesivos, la automutilación, he conocido perros en unas condiciones similares a las de los circos y muchos de ellos se amputaron dedos, colas, hiperactividad, depresión. Mire, me gustaría leerles una frase. Dice Dawkins que la naturaleza, 
Las situaciones de conflicto y frustración son muy frecuentes, pero lo que no es normal es que se prolonguen durante semanas, meses o años. Y que los mecanismos adaptativos, si eso se produce, realmente se rompen, dando lugar a situaciones patológicas que pueden llevar a la muerte. Yo he conocido perros que han muerto por estrés crónico, se han dejado morir. Ni siquiera con un tratamiento adecuado salieron de esa indefensión aprendida. Eh, creo que esta frase de Dawkins define bastante eh, lo que ocurre. No podemos tirarnos de los pelos porque un perro participe un rato en un espectáculo. A lo mejor su entrenador lo hace bien, le trata de manera amable. Lo que podemos tirarnos de los pelos es de que ese perro, después de haber sido entrenado, de manera amable o de manera cruel, no den ustedes la espalda a que la posibilidad de que exista entrenamiento cruel es alta. Eh, lo que no podemos dar la espalda es para que ese perro que trabaja después no tenga una vida lógica que incluya relación social, cierto grado de libertad, eh, alimentación adecuada y descanso, descanso adecuado. Eh, siguiendo con la empatía, imaginen ustedes un trabajo muy estresante, que luego llegaras a una habitación reducida, con ruidos, con gente amenazadora alrededor y sin posibilidad de descansar. Creo que entenderán por qué no puedo aceptar ese modelo de vida. Para acabar, me gustaría hablar muy rápidamente sobre las dudas razonables sobre el modelo de entrenamiento. Antes les describí. En mi modelo de trabajo no cabe ni una sola corrección, ni siquiera un no, ni siquiera un ch. Porque tengo clarísimo que el miedo no es un buen compañero de viaje. Entonces, eh, Pat Derby dijo en 1976, después de 25 años observando y documentando circos, sé que no hay entrenadores bondadosos. Bien, vamos a ir un poco más allá de esta duda razonable. Eh, ¿Por qué podemos perjudicar el estado físico y mental de un perro al cual entrenamos en el circo? En el circo o en cualquier otra especialidad. Ahora estamos hablando exclusivamente de entrenamiento. Bien, indudablemente el castigo físico, el uso de castigos físicos. Los tiempos de entrenamiento. La exigencia de los comportamientos enseñados o entrenados. Estaremos de acuerdo en que no es lo mismo enseñar a un perro a sentarse a caminar cinco minutos a dos patas. Creo que estamos todos de acuerdo, la exigencia es distinta. Eh, la exigencia provoca estrés. También podríamos hablar que el uso de recompensas demasiado excitante, es decir, el lado amable del entrenamiento, también puede generar un alto estrés. Entonces, con todo esto, en el entorno del circo, cosa digna de aplaudir, surgen entrenadores que crean códigos deontológicos y que además intentan erradicar el maltrato del entrenamiento. Yo aplaudo esta iniciativa, claro que la aplaudo, pero al mismo tiempo a mí me gusta mucho ver el otro lado, me gusta mucho empatizar con los perros y me surgen dos dudas sobre estos códigos deontológicos. Primero, eh, alguna de sus señorías ya lo comentó, ¿hay posibilidad de verificar que las reglas, las normativas, los códigos deontológicos se cumplen? ¿De verdad tenemos mecanismos para comprobar que, que se cumple? Eso es la primera duda. La, la segunda duda que me surge es que leyendo algunos de estos códigos deontológicos veo que se insiste mucho, incluso en esta comisión se ha, se ha insistido mucho en el maltrato. Claro, nadie va a decir que maltrata. El daño físico. Eso sobra, creo que todo el mundo está de acuerdo. Y si, a, y si algún entrenador lo hace, se cuida muy mucho de hacerlo en privado y de no decirlo en público. Pero yo quiero hablarles de algo que sí está presente. Es el uso del miedo como herramienta en el entrenamiento. Un perro que trabaja de buen grado no necesita ser forzado a hacer algo. No necesita ser sujetado o atado mientras se le entrena. Está allí y no se quiere ir. Quiere hacer cosas contigo. Un perro que trabaja de buen grado... Realmente no necesita que para animarle se golpeen el suelo o se adopten actitudes eh, amenazadoras. Yo creo que esto no motiva a trabajar. 
No sé si a alguno de ustedes les motivaría esto a, para trabajar. A mí no, desde luego. Yo creo que lo que sí que puede motivar eh, para trabajar es el uso del refuerzo positivo. Entonces, eh, creo, leyendo el código deontológico propuesto por el circo, eh, por los entrenadores de, de animales del circo, creo que agradezco la insistencia de estos entrenadores en el radical castigo físico, pero creo que deberían ampliar sus miras para realmente garantizar la ausencia del miedo en el entrenamiento. Me dicen que tengo que ir acabando. Les enviaré un mail y les contaré lo que me queda. Muchísimas gracias por su atención. Bien, muchas gracias. Es que se ha pasado muy bien. ¿eh? No, no, no. No fui 11 minutos. ¿eh? De mano, de mano disculpas no, no, a tu No, 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 no. Pero voy a... Que... Es que si no, tú toma de... de sí, sí, hablar, ¿eh? Y pasemos ahora al turno a los, a los ponentes, porque no responden a, la, a las preguntas de la forma más sintética posible. ¿eh? Sí. Eh, Señor intentaré... Vidal. Ven. Vale. Eh, voy a intentar ir rápido a las preguntas sobre los códigos o regulación. Eh, una pregunta sobre si, se, si creo que sirve o si creemos que sirve. Bien, mm. lo primero que yo me preguntaría no es si las leyes o los códigos eh, sirven. Eh, hay medio de hacer que se cumplan. Hay medio de supervisar esto. Esto es el problema de fondo. Pero es que el segundo error es que si no está bien estructurado ese código y deja puertas abiertas, a factores importantes para el bienestar animal, para que no se produzca ese bienestar, entonces a mí no me sirve. ¿Vale? Entonces, eh, referente a lo de entrenar en co eh, conductas para los circos sin miedo, eh, entiendo exclusivamente en la acción de entrenar y de, y de hacer el espectáculo. Eh, creo sí sería posible hacerlo. Eh, no conozco entrenadores de circo, conozco entrenadores de perros amables y que han entrenado cosas sin ningún tipo de, de miedo. Eh, nosotros mismos, cuando entrenamos a perros, lo hacemos con ausencia de miedo. Lo que no podemos perder la perspectiva es que, más allá del miedo a algo físico, puede existir el miedo a una exigencia alta a, a comportamientos que te puedan dañar físicamente. El perro no tiene miedo de ti, pero acaba siendo dañado. O sea, podríamos hablar de un miedo implícito. Hay que ser muy cuidadoso con ese tema. Entonces, eh, a la pregunta del descanso, eh, la, si es posible el descanso en el circo, en los perros. Eh, claro que es posible el descanso. Un perro, si no descansa durante siete días, moriría. Pero aquí lo importante es destacar que el descanso no es el adecuado. Si no estuviera eh, delante de ustedes, emplearía una palabra para definir ese descanso. Es una... Me lo, me, lo, me lo guardo, me lo callo, pero ustedes me entienden. ¿vale? Eh, un perro que no descansa siete días, muere. Eso es así de rotundo. Entonces, eh, además hay que hablar de un, muy brevemente del bienestar de ese descanso. En Barcelona, por ejemplo, prohibimos que los perros vivan en, un, en una terraza o atados. Entonces, creo que el paralelismo es, es, es lógico y es entendible fácilmente. Eh, la diferencia entre comportamientos caninos eh, en el circo o en centros caninos, eh, creo que era una pregunta eh, sobre si los problemas que puede aparecer en un centro canino son los mismos que los que puede aparecer en un circo. Eh, rotundamente pueden coincidir los mismos problemas, pero eh, hay una cosa que no se puede cambiar. Eh, en un perro que vive en un domicilio o en un centro canino, las circunstancias pueden mejorar. Es más factible la estimulación mental, la, la generación de unos paseos adecuados, eh, unos entornos adecuados. En la vida del circo esa posibilidad no existe. Entonces, aunque hablemos del mismo problema, hablemos de estrés, nosotros cuando tratamos problemas de conducta, es más fácil cambiar un problema en un domicilio informando al propietario qué necesita su perro, que en cambio un problema estructural como el del circo, en el cual mmm, no se puede cumplir lo que necesita un perro. Es, eh, empezando por dónde vive, preguntaron por aquí que eh, el, los perros viven y conviven con sus dueños. Bien, mmm, lo que he visto de transportes, eh, no sé si el dueño cabe ahí dentro. Entonces la palabra convivir yo lo tengo muy claro. Mis perros trabajan conmigo, viven conmigo, son parte de mi familia. Después de trabajar duermen en el sofá. Cada día salimos a pasear y nos preocupamos de que estén con otros perros. Eh, pueden correr, pueden ejercitarse, pueden elegir estar un rato conmigo o estar con otros perros. Creo que eso está vetado a los perros del circo. Es uno de los motivos principales por los que eh, nos estamos oponiendo. 
Y eh, para acabar, no tengo ni idea de normativa sobre transporte. No tengo ni idea. Eh, lo que pasa es que creo que no me he explicado muy bien en mi ponencia. El problema ya no es solo que un día te transporten de manera inadecuada. El problema es la frecuencia. Cada día está ocurriendo eso. Y el problema también ya no es solo el transporte. El problema es que además de transportarte con unas condiciones dudosas, es que vives ahí. Es que luego no puedes tener lo que un ser vivo con las características de un perro necesita. ¿Entendéis? Entonces, ese es mi planteamiento. Espero haber respondido a todas las preguntas. Muchas gracias, señor Vidal.